हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस ऑफ न्यू सेंट स्टीफन पब्लिक स्कूल यूनिट थ्री आवल खेड़ा आगरा बाय दिनेश कुमार श्रीवास्तव तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास टेंथ का इंग्लिश का फर्स्ट प्लेस बुक से चैप्टर नंबर थ्री एक्सप्लेन कराता हूँ चैप्टर का नाम क्या है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग और इसमें दो स्टोरी हैं तो पार्ट वन है हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट ये लिखा हुआ है लाइम ऑफ फ्लैटरी के द्वारा और इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर थ्री टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग तो इसमें दो स्टोरी हैं एक का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी का नाम है ब्लैक एरोप्लेन फर्स्ट फ्लाइट है लाइम ऑफ फ्लैटी के द्वारा और दूसरा है फ्रैटरिक फॉर्शिद के द्वारा तो शुरू करते हैं बिफोर यू रीड सीन्स द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमेंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काइज मतलब बहुत अर्लीस्ट टाइम से यानी बहुत पुराने समय से जो ह्यूमन है उसने एक स्वप्न देखा है स्काई को कॉन्करिंग करने का यानी स्काई में उड़ने का ये आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग और यहाँ पर ऐसे ही दो स्टोरीज उड़ने के बारे में दी हुई हैं एक स्टोरी में हम देखेंगे ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई एक यंग सीगल है सीगल क्या होता है एक समुद्री पक्षी होता है वो डरने से सॉरी उड़ने से डरता है हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर तो वो कैसे अपना जो भय है उस पर विजय प्राप्त करता है और दूसरी स्टोरी में हम पढ़ेंगे अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉम क्लाउड्स यानी एक पायलट स्टॉम क्लाउड्स में यानी बहुत काले बादल हैं उनमें तूफान सा आता है उसमें खो जाता है डजी अराइव से तो क्या वो वापस सुरक्षित आ पाता है हु हेल्प से और कौन उसकी मदद करता है तो इन दोनों स्टोरीज के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इसमें ये जो बर्ड्स हमें दिख रहे हैं ये कौन है सीगुल और ये एक चट्टान सी है रॉक है इसका एक जो हिस्सा आगे निकला हुआ है जिसको हम लेस कहते हैं इस पर ये बर्ड बैठी हुई है ये एक बहुत छोटा सा बर्ड है सीगुल जिसके बारे में हम इस स्टोरी को पढ़ने वाले हैं तो आइए शुरू करते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन इज लेस यानी एक यंग सीगुल छोटा सीगुल जो समुद्री पक्षी है अपने लेस पर अकेला बैठा हुआ था हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर और उसके दो भाई और बहन पहले ही एक दिन पहले ही उड़ चुके थे ही हैड बिन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम और उसे उन लोगों के साथ में उड़ने में डर लग रहा था सम हाउ वैन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड तो किसी तरह से उसने जब अपने थोड़ा सा रन किया और आगे की तरफ ब्रिंक का मतलब एज किनारे जो लेज है जो चट्टान का आगे निकला हुआ भाग उस पर वो आगे की ओर आया और उसने अपने पंखों को फ्लैप माने फड़फड़ाने की कोशिश की तो क्या हुआ ही बिकेम अ फ्रेंड वह डर गया द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन पिनीथ और बड़ा विशाल ग्रेट एक्सपेंस माने बहुत बड़ा विस्तार था सी माने समुद्र का स्ट्रेच डाउन बिनीथ जो कि ठीक उस चट्टान के नीचे स्ट्रेच माने फैला हुआ था एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन और नीचे बहुत नीचे गहराई में जाके था वो माइल्स डाउन कई मील या कहें कि बहुत ज़्यादा दूरी पर वो नीचा था ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम उसने कुछ ये बात निश्चित रूप से महसूस कर ली कि उसके जो विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में सो ही बेंट हिज हैड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेस तो इसलिए वो क्या हुआ कि बैंट इज हैड उसने अपना सिर झुकाया और रैन अवे बैक टू द लिटिल होल और जो छोटा सा होल था उसी लेस में अंडर द लेस लेस के नीचे उसी में जाकर के वापस चला गया दौड़कर वेरी स्लैप्ट एट नाइट जहाँ वो पूरी रात सोता रहा इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर और जबकि उसके प्रत्येक भाई और उसकी एंड इज लिटिल सिस्टर और उसकी जो छोटी बहन थी हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन इज ऊन जिसके पंख उसके अपने पंखों से काफ़ी छोटे थे रैंक टू द ब्रिंक वो लोग दौड़ करके ब्रिंक तक किनारे तक आए फ्लैप देयर विंग्स उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया एंड फ्लू हुए और वो उड़ गए ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग 
विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट लेकिन जो सीगल है वो फेल हो गया उस करेज को उस साहस को मस्टर अप मैंने इकट्ठा करने में जुटाने में टू टेक दैट प्लंग जिससे कि वो वहाँ से उड़ान भर सके और विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट और इसकी वजह से वो कैसा अपने आप को डेस्परेट मैंने निराश महसूस करने लगा हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड उसके जो फादर और उसके जो मदर थे वो लोग वहाँ पर आ गए कॉलिंग टू हिम श्रीली यानी उसको बहुत जोर से चीख कर पुकारते हुए अप ब्रीडिंग हिम यानी उसको डांटते हुए एंड थ्रीटनिंग टू लेट हिम स्टार ऑन इज लेस अनलेस ही फ्ल्यू अवे और उसको थ्रीटनिंग का मतलब उसको धमकी देते हुए कि अगर वो वहाँ से नहीं उड़ा तो उसे वहीं लेस पर वो भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट वो लेकिन अपने जीवन के लिए भी वो वहाँ से नहीं उड़ सका दैट वॉज ट्वेंटी फोर आवर्स एगो और ये सब uh, कुछ पहले कब हुआ था ट्वेंटी फोर आवर्स पहले यानी ये जो उसके माँ बाप उसके पास से उड़े थे उन्होंने उसको कहा कि भाई उड़ो तो ये ट्वेंटी फोर आवर्स पहले हुआ था सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम और पिछले चौबीस घंटे से कोई भी uh, उसके पास में नहीं आया था द डे बिफोर और पिछले दिन ऑल डे लॉन्ग यानी पूरे दिन ही हैड वॉच डिस पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद इस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यानी पूरे दिन उसने अपने पेरेंट्स को उनके अप, अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स के साथ उसके आसपास उड़ते हुए उसने देखा था परफेक्टिंग दैम और वो देख रहा था कि उसके जो पेरेंट्स थे उनको परफेक्ट कर रहे थे इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट यानी उड़ने की जो आर्ट होती है कला होती है उनको सिखा रहे थे उसके भाई बहनों को टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स और उसको वो सिखा रहे थे उन लोगों को कि जो वेव्स होती है यानी समुद्र की जो लहरें होती हैं उनके ऊपर कैसे उड़ा जाता है यानी कि बिल्कुल वेव्स को टच करते हुए जब पक्षी उड़ते हैं जैसे कि एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश और उसमें से फिश के लिए कैसे डाइव किया जाता है यानी जब फिश वहाँ पे देख रही होती है जब वो पक्षी बिल्कुल लहर के ऊपर उड़ते हैं और उन्हें कोई फिश दिख जाती है तो वो डाइव करके तुरंत उस फिश को अपने मुँह में ले लेते हैं ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच इज फर्स्ट हैरिंग एंड डेवर इट और उसने अपने जो ओल्डर ब्रदर था उसका बड़ा भाई था उसको देखा भी था उसकी अपनी पहली फिश को हैरिंग करते हैरिंग एक फिश का नाम है यहाँ पर अपनी पहली फिश को कैच करते हुए एंड डेवर इट और जल्दी से उसको खाते हुए यानी उसके भाई ने एक हैरिंग नाम की फिश पकड़ी और उसको वो खा गया स्टैंडिंग ऑन अ रॉक कहाँ पर एक चट्टान पर खड़े होकर के बैठ करके वाइल इस पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड केकल और जबकि उसके पेरेंट्स जो थे वो उसके चारों ओर सर्कल माने चक्कर लगा रहे थे रेजिंग ए प्राउड क्रैकल माने क्रैकल का मतलब होता है कैकल का मतलब एक आवाज़ करना किसी की प्रशंसा में तो उसकी प्रशंसा करते हुए आवाज़ करते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक अबाउट ऑन द बिग प्लेटो और पूरे सुबह के समय सारे सुबह के समय जो पूरा परिवार था वो वॉक डाउन द बिग प्लेटो यानी उस बिग प्लेटो पर यानी वो बड़ी सी चट्टान जिस पर वो बैठते होते थे जिनका वो घर था आ, उस पर वो वॉक करते रहे मिड मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर डाइज और जिस चट्टान पर वो सिकुल बैठा था उसके ठीक अपोजिट एक और जो चट्टान थी वहाँ पर बैठ कर के और जो सीगल है जो उड़ नहीं पा रहा था उसको टॉन्ट करते हुए यानी उसको ताना मारते हुए और उसकी जो कवाडाइज थी उसकी जो कायर था थी उस पर उसको ताना मारते हुए उसको लेकर द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई और अब जो सूर्य था वो स्काई में ऊपर बढ़ रहा था असेंडिंग का मतलब ऊपर की ओर चढ़ना ब्लेजिंग ऑन इज लैस और जो ब्लैज उसका जो लैस था जिस पर वो सीगोल बैठा हुआ था उस पर तेज उसकी धूप पड़ रही थी उसको गर्म कर रहा था वो दैट फेस द साउथ जो कि साउथ की तरफ फेस किए हुए था ही फेल्ट द हीट और जो सीगल है उसको अंदर अपने हीट महसूस हुई गर्मी महसूस हुई बिकॉज ही हैड नॉट इट एंड सीन्स द प्रीवियस नाइट फॉल क्योंकि उसने पिछली रात से यानी पिछले पूरे चौबीस घंटे से कुछ भी नहीं खाया था ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द एज और वह धीरे धीरे जो लेज का जो ब्रिंक था यानी जो किनारा था वो वहाँ तक आगे बढ़ा एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर इज विंग और उसने क्या किया अपनी एक लेग पर वो खड़ा हो गया और दूसरी लेग उसने अपने जो विंग थे उनके नीचे छिपा ली ही क्लोज वन आइज और उसने अपनी जो एक आँख थी उसको क्लोज कर दिया एंड देन द अदर और फिर दूसरी थी उसे भी 
एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप और उसने बहाना बनाया कि मानो वो सो रहा हो स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम लेकिन फिर भी उन्होंने यानी उसके पेरेंट्स ने उसके ब्रदर सिस्टर ने उसकी और कोई ध्यान नहीं दिया ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो डोजिंग विद दियर हैड्स संक इन टू देयर नेक्स और उसने देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी जो सिस्टर थी वो उस सामने वाले प्लेटो पर यानी चट्टान पर लेट गए थे डोजिंग माने सो रहे थे विद दियर हैड्स संक इन टू दियर नेक्स अपनी जो हैड थी अपना जो सर था उसको अपनी गर्दन में संक करते हुए यानी कि डुबोते हुए कहने का मतलब है जो पक्षियाँ जब चुपचाप बैठ जाते हैं तो जो उनका हैड होता है वो उसको बिल्कुल पंखों में छिपा से लेते हैं अपनी गर्दन में गर्दन और मानो गायब हो जाती है उनका धड़ और जो सिर है वो एक हो जाते हैं हिस्स फादर वॉज प्रीनिंग द फैदर्स ऑन इज वाइट बैग और उसके जो पिता थे वो उनकी जो वाइट बैग थी यानी जो पीठ के जो सफ़ेद पंख थे उनको वो क्या कर रहे थे प्रीनिंग कर रहे थे यानी एक तरह से उनको साफ कर रहे थे उनको तैयार कर रहे थे ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम केवल उसकी जो माँ थी वो उसकी ओर देख रही थी सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम ऑन द प्लेटो और वह उस सामने वाले प्लेटो के एक छोटे से जो हम्प माने छोटा सा जो टीला टाइप का था उस पर वो खड़ी हुई थी हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड और उसकी जो वाइट ब्रेस्ट थी यानी सफ़ेद छाती जो सफ़ेद पंख थे उसके ब्रेस्ट पर तो वो थ्रस्ट फॉरवर्ड यानी आगे की ओर वो उनको फड़फड़ाती थी कभी आगे निकाल देती नाउ एंड देन और कभी कभी थोड़े थोड़े समय पर सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट अर फीट यानी वो क्या करती एक फिश का एक टुकड़ा तोड़ती जो कि कहाँ पड़ा हुआ था उसके पैरों के पास में पड़ा हुआ था तो उसका एक टुकड़ा तोड़ती एंड देन स्क्रैप्ट ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक और फिर वो अपनी जो बीक है अपनी जो चोंच है उसको उसकी प्रत्येक साइड को जो चट्टान है उससे थोड़ा सा रगड़ती किस लिए वो रगड़ती उसको थोड़ा सा शार्प करने के लिए उसको तेज करने के लिए और फिर उसको वो खाती टुकड़े को द साइट ऑफ द फूड मैरे नेम और स्पेशली वो ऐसा इसलिए कर रही थी कि जो सीगल है वो उसके भोजन को देख करके यानी फिश को देख करके वो एक्साइटेड हो और उड़ने की कोशिश करे और साइट ऑफ द फूड यानी फूड के उस दृश्य को देख करके मैडन हिम मानो वो पागल सा हो गया हाउ ही लव टू टी अर फूड दैट वे यानी उसे फूड को इस तरह से तोड़ने में कितना मज़ा आता था कितना पसंद करता था स्क्रैपिंग इज बीक और अपनी बीक को अपनी चोंच को शार्प करने में नाउ एंड अगेन थोड़ी थोड़ी देर बाद टू वेट इट वेट माने भी शार्प करना होता है यानी उसको रगड़ करके साफ करने में गा 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 ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड तो अब उस पर रहा नहीं गया सी गुल पे और वो बड़ी जोर जोर से क्राइड माने चिल्लाने लगा क्या करने लगा गा 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 और बैगिंग करने लगा मांगने लगा उसके उसके लिए कुछ फूड जो है ब्रिंग माने लाया जाए गो कोल आ सी स्क्रीम बैक डायरेसिवली तो उसकी जो माँ थी वो बड़ी डायरेसिवली माने एंग्री तरीके से यानी क्रोधित सी होते हुए उस पर चिल्लाते हुए बोली गा कोल आ ऐसे बोली बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली लेकिन वह प्लेंटिवली माने बड़ी सैडली तरीके से प्लेंटिवली माने सैडली वो उसको पुकारता ही रहा एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम और लगभग एक मिनट या कुछ समय के बाद उसने एक जॉयफुल स्क्रीम यानी खुशी से भरी हुई एक चीख अपने मुंह से अटर की निकाली हिज मदर क्यों निकाली हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फ्लैश क्योंकि उसकी जो माँ थी वो एक पीस ऑफ फ्लैश उसके लिए ले आई थी एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट और उसको पीस ऑफ ब्रेड को अपने मुँह में ले करके उसके पास से उड़ रही थी है ना वो लेकिन हो सकता है वो उसके लिए लाई नहीं थी ही लीन्ड आउट और वो उसे देख करके क्या हुआ आगे की ओर बड़ी उत्सुकता से मुड़ गया जैसे देखो हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि उसकी माँ लेकर के आई है और जो सीगल है वो चट्टान पर बैठा हुआ है और उसकी तरफ जो है आगे की ओर झुक रहा है कि जिससे कि उसकी चोंच से वो जो मछली का जो टुकड़ा है वो अपने मुँह में वो ले सके और उसकी माँ वहीं बैठी हुई है तो देखिए क्या हुआ फिर आगे <coughs> टैपिंग द रॉक विद इज फीट ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस यानी जब वो उसकी माँ उसके पास से होकर के गुजरी उड़ी 
तो टैपिंग द रॉक विद इस फीट यानी अपने पैरों से जो रॉक है उस पर टैप करते हुए यानी पटकते हुए वो आगे बढ़ा ट्राइंग टू गेट नियर और आगे बढ़ने की उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था जब वो उसके पास से गुजरी बट वन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम लेकिन जब वो ठीक उसके अपोजिट थी यानी ठीक उसके सामने ही थी उसके पास पहुँचने ही वाली थी सी हॉल्टेड तो उसने अपने आप को रोक दिया हर विंग्स मोशनलेस उसके जो पंख थे वो मोशनलेस हो गए गति नहीं कर रहे थे द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ इस बीक और जो उसकी चोच में उसकी माँ की चोच में जो पीस था फिश का वो लगभग उसकी सी गुल की जो बीक थी चोच थी उसकी पहुँच में आ ही गया था आ, लेकिन वो रुक गई ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज और वह एक सरप्राइज से कुछ पल के लिए वेट करने लगा वंडरिंग यह आश्चर्य करते हुए कि वाई सी डिड नॉट कम नियर कि वो उसके करीब क्यों नहीं जा रही है एंड देन मैड एंड वाई हंगर और फिर भूख से एकदम पागल होकर के व्याकुल होकर के ही डाइव एट द फेस उसने फेस पर जो है डाइव कर दिया यानी छलांग लगा दी एंड विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इन टू स्पेस और बड़ी ही तेज सी चीख के साथ में वह नीचे गिरा आउटवर्ड माने जैसे डाउनवर्ड नीचे तो गया इन टू स्पेस माने स्पेस में क्योंकि अभी सी नहीं था वहाँ पर हवा में जब बोल रहा था तो वो आउटवर्ड भी जा रहा था यानी कि हॉरिजोंटल डायरेक्शन में भी वो उड़ रहा था देन अ मॉन्स्ट्रस टेरस सीज डिम तभी क्या हुआ एक मॉन्स्ट्रस माने राक्षस जैसे एक भय ने उसको पकड़ लिया यानी उसके अंदर एक भय आ गया एंड इज हर्ड इज टू डिस्टिल और मानो उसका जो हर्ड था वो बिल्कुल शांत हो गया ही कुड हियर नथिंग उसे मानो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट लेकिन ऐसा जो स्थिति थी वो केवल कुछ ही मिनट के लिए एक मिनट तक ही रही द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट इज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके जो पंख हैं वो आउटवर्ड्स यानी बाहर की ओर फैलना शुरू हो गए थे द विंड रस्ट अगेंस्ट इज ब्रेस्ट फेदर और जो उसके जो ब्रेस्ट के फेदर्स थे यानी जो पंख थे ब्रेस्ट पर उसकी छाती पर जो हवा थी उनसे आकर के टकरा रही थी देन अंडर इज स्टमक और फिर वहाँ से उसके स्टमक तक वो हवा पहुँची स्टमक से टकराई एंड अगेंस्ट इज विंग्स और फिर उसके विंग्स से टकराई ही कुड फील द टिप्स ऑफ इज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर और वो महसूस कर सका कि उसकी जो विंग्स के जो टिप्स हैं किनारे हैं वो हवा को काटते हुए मानो आगे बढ़ रहे थे ही वॉज नॉट फॉलोइंग हेड लॉन्ग नाउ और अब वो सिर के बल हेड लॉन्ग का मतलब सिर के बल नीचे की ओर नहीं गिर रहा था ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली वह धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ रहा था डाउनवर्ड एंड अपवर्ड्स नीचे की ओर हॉरिजोंटली He was no longer afraid. फ्रेड यानी अब उसे डर नहीं था ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी उसे केवल थोड़ा सा चक्कर सा महसूस हो रहा था देन ही फ्लैप्ड इज विंग्स वंस और फिर उसने एक बार अपने पंखों को फड़फड़ाया एंड इज सोड अप वार्ड और फिर वो ऊपर की ओर उड़ने लगा और वो आवाज करने लगा गा 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 को कॉल ऐ हिज मदर सूट पास टेम और उसकी माँ शायद ये वो उसकी माँ कर रही थी तो उसकी माँ इस तरह से आवाज करते हुए उसके पास से ऊपर के उड़ी हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज और उसके जो पंख थे उन्होंने भी काफ़ी तेज साउंड किया शोर किया ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम और सी गुल ने एक और स्क्रीम के साथ दूसरी चीख के साथ उसकी इस बात का आंसर दिया देन इज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग फिर उसके जो पिता थे वो भी उसके पास से स्क्रीम करते हुए चीखते चिल्लाते हुए ऊपर के उसके पास से उड़े ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम और उसने देखा कि उसके दोनों भाई और उसके जो सिस्टर थे वो भी उसके पास से उड़ रहे थे करवेटिंग करवेटिंग का मतलब एकदम पंखों को सीधा करते हुए उड़ना एंड बैंकिंग बैंकिंग का मतलब बिल्कुल पंखों को एक पंख को नीचे एक पंख को ऊपर करते हुए उड़ना एंड सोरिंग माने ऊपर की ओर जाते हुए एंड डाइविंग माने नीचे की ओर यानी हर तरीके से उड़ते हुए उनको दिखा रहे थे देन ही कम्प्लीटली फॉगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई और फिर वो कम्प्लीटली माने पूरी तरह से उस बात को भूल चुका था कि वो कभी उड़ नहीं सका था एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कब शीकिंग श्रीली और फिर उसने अपने आप को कमेंड किया एक तरह से आदेश दिया खुद को ही कि वो डाइव करे शोर करे यानी ऊपर की ओर उड़े नीचे की ओर उड़े कर में उड़े जैसे पंखों को एकदम फैला के सीधा उड़े श्रीकिंग श्रीली और बड़ी तेज चीख के साथ चीखते हुए ऐसे उसने किया ही वॉज नियर द सी नाउ अब वो बिल्कुल सी के समुद्र के करीब ही था 
फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट और ठीक उसके ऊपर ही वो उड़ रहा था फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन और बिल्कुल ओशन के ठीक ऊपर उसकी ओर फेस करते हुए सीधा उड़ रहा था ही सो फास्ट ग्रीन सीप बिनी थी और उसने अपने नीचे देखा कि एक विशाल हरा समुद्र उनके उसके नीचे था विद लिटिल रिजिस मूविंग ओवर इट और उसके ऊपर थोड़ी बहुत जो रिजिस का मतलब जो लहरें होती हैं समुद्र की वो उसके ऊपर भी आ रही थी एंड ही टर्न हिज बीक साइड वेज एंड काउंट म्यूजली और उसने अपनी जो चोच थी उसको साइड वेज माने साइड की तरफ मोड़ा जैसे आगे चलते हुए पीछे की ओर देख रहा हो तो इस तरह से साइड में उसने अपनी चोच को मोड़ा और काउट एम्यूजली और बड़ी एम्यूजली माने बड़े आनंद से वो काउट माने कोए की तरह काउ काउ करने लगा हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स उसके जो पेरेंट्स थे उसके ब्रदर्स और उसके जो सिस्टर्स थे हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अड ऑफ हिम और इस ग्रीन जो फर्स्ट था फ्लोर बनाता हुआ माने सरफेस जो था ग्रीन कलर का और समुद्र का उसके आगे सीगल के वो भी वहाँ पर उतर आए वो भी वहाँ पर आ गए और फिर क्या हुआ विद लेट दे वर बैकोनिंग टू हिम वो उसको बैकोनिंग माने बुला रहे थे कॉलिंग चली तेज चीख चीख कर उसको बुला रहे थे ही ड्रॉप्ड हिज लैग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी फिर उसने क्या किया अपनी जो लैग्स थी उनको ड्रॉप कर दिया जो ग्रीन सी था उस पर स्टैंड होने के लिए हिज लैग्स सेंक इन टू इट लेकिन उसकी जो लैग लैग्स थी वो उसमें डूब गई ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट वह डर से एकदम से चीखा एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग इज फिंग्स और अपने पंखों को फड़फड़ा करके उसने वापस ऊपर उठने की कोशिश की बट ही वॉज टायर्ड लेकिन वो काफ़ी थक चुका था एंड वीक काफ़ी वो कमज़ोर भी हो चुका था विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज भूख से और वो ऊपर उठ नहीं सका एग्जॉस्टेड वो काफ़ी थक चुका था बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज उस स्ट्रेंज एक्सरसाइज से जो काफ़ी समय से वो कर रहा था इस फीट सेंक इन टू द ग्रीन सी उसका जो पैर थे वो हरे उस समुद्र में डूब चुके थे एंड देन इज बैली टच डेड और फिर उसके जो बैली थी यानी पेट था उसने भी सी के सरफेस को टच किया एंड इज सेंक नो फर्दर लेकिन इसके बाद वो आगे नहीं डूबा ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट वह उस पर तैर रहा था एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग और उसके चारों ओर उसका जो परिवार था वो चीख रहे थे प्रेजिंग हिम माने उसकी प्रशंसा कर रहे थे एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश और उनकी जो चोचे थी उनके भाई बहनों की उसकी फैमिली की वो उसको एक डॉग फिश होती है वो उसको उसके स्क्रैप्स माने छोटे छोटे टुकड़े उसको ऑफर कर रहे थे उसको खिलाने के लिए बार बार उसके मुँह में डाल रहे थे और इस प्रकार से ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट उसने अपनी जो पहली फ्लाइट थी अपनी जो जीवन की वो उसने अपनी पहली फ्लाइट को उड़ लिया तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से जो सीगल था वो शुरुआत में काफ़ी परेशान था काफ़ी डरा हुआ था और वो उड़ना भी नहीं चाह रहा था उसके अंदर हिम्मत नहीं थी उड़ने की लेकिन जैसे जैसे उसकी फैमिली उनको सपोर्ट करती गई उसके अंदर हिम्मत आती गई और उस हिम्मत की वजह से उसने काफ़ी कोशिश करने के बावजूद हालांकि उस समय भी वो डरता रहा लेकिन फिर भी आ, इस डर के बावजूद भी वो लगातार उड़ता रहा और पंखों को फैलाता रहा और फाइनली वो उड़ने में सफल हो गया तो स्टोरी हमको एक मैसेज देती है कि किस तरीके से हमें अपने जीवन में चलना है अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम किसी भी कार्य को पूरा करने में अगर कोई समस्या आती है तो हमें उसके लिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें लगातार जो कंटिन्यूसली मैं अटेम्प्ट करते रहना चाहिए और हम सफलता अवश्य पा लेते हैं हम उससे तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो